caríssimos, dentro desta comunhão do bem, da paz, resplandecente, cada fagulha iluminativa neste ambiente, tornando cada vez maior a expansão dos corações e intenções de cada um de vocês, observando todas as vigilâncias necessárias a serem empreendidas em seus dias vivenciados dentro da evolução encarnatória. Caríssimos, que grata oportunidade que vocês possuem neste exato momento de estarem no planeta Terra para vivenciar tantas e tantas transformações, sendo testemunhas de tantas e tantas transformações que este planeta está rotineiramente convidando-os a participar efetivamente desta transformação. Ao se falar de plano da regeneração, está se falar em uma grande ponte entre o campo das provas e expiações e que precisa de um alicerce contínuo, que seria a ponte da regeneração para os mundos felizes. Os mundos felizes são essências dimensionais, campos mórficos que ocorrem materializados para que espíritos em ampla evolução e percepção das suas trajetórias consigam efetivamente relacionar não só este planeta Terra, mas diversos e diversos planetas em sintonias similares, promovendo a evolução planetária. Todos os planetas, eles passam por suas evoluções próprias, de acordo com os espíritos ali que são direcionados dentro da seara dos profundos aprendizados, nas searas das escolas espirituais, das escolas espirituais. Bem-aventurados sejam aqueles que observam os movimentos da bússola do seu coração e evoluem a cada instante, observando os livramentos que a vida coloca, agradecendo com humildade a todas as provações que estão ali colocadas para o seu resplandecer diante da espiritualidade. Bem-aventurados sejam aqueles que observam todo o desenrolar do seu novelo de vida, observando cada vez maior a amorosidade em dissolver cada nó que porventura esteja na sua linha de essência divina, a sua linha de espírito, formada por suas experiências passadas, as suas experiências de outras vidas. E o quanto cada um de vocês, caríssimos, está evoluindo em sonhos, projeções e tantas experiências perceptíveis ou inconscientes ainda, de memórias de vidas passadas que vêm em uma naturalidade, muitas vezes disfarçada como um sonho isolado, mas um resgate de memória para que vocês, aos poucos, iniciem a jornada de compreensão dos enlaces, dos encontros e desencontros com tantas e tantas pessoas que fazem parte da sua realidade encarnatória. Não só os seus parentes mais próximos, mas ciclo de amigos e pessoas que porventura divergiram de você e provocaram ainda mais campos desafiadores, campos que te trouxeram muitas vezes dores, profundos aprendizados por meio de feridas que foram abertas. Compreendendo, caríssimos, cada vez maior todo o entrelaçamento energético e espiritual, não perguntando a Deus por que você. Porque se você pergunta por que comigo, por que com minha família, você está tendo, caríssimo, um movimento muito egoísta, como se indiretamente você dissesse, pode ser com o outro. E por que com o outro e não com você também? Todos passam por suas provações, 
Todos estão aqui devidamente plantados em planeta Terra para seguirem suas diretrizes conscienciais, observando a cada dia em que você pode ser melhor. Hoje você foi melhor do que ontem e amanhã com certeza você será melhor do que hoje. Mas para isso é preciso que vocês ampliem as suas consciências, colocando-os sempre em uma atenção efetiva ao que está sendo vivenciado. Se eu perguntar agora para vocês, caríssimos, caríssimos, o que vocês fizeram de benéfico hoje, que tenha ajudado a não só você, mas a outras pessoas? O que você fez hoje que você entende que tenha beneficiado um coletivo, um grupo, não importa se pequeno ou grande, mas o que você fez que de alguma forma auxiliou uma essência coletiva? O que você fez? Qual foi a prática do bem que você empreendeu hoje? Trabalhar, acordar, comer, são campos essenciais da matéria, naturais. O que você fez efetivamente que tenha provocado um grande fluxo do bem? Quais foram as pessoas que cruzaram o seu caminho hoje que te desafiaram a ser melhores, a não julgá-las, a não entrar em um fluxo do caos? Talvez algumas pessoas tenham cruzado o seu caminho hoje oferecendo um prato de caos, de desordem, de desânimo, de frustrações, de raivas, fúrias, de desencontros. Mas quais foram os movimentos que você empreendeu em relação a esta pessoa? Talvez hoje você tenha recebido a melhor notícia dos últimos tempos na sua vida. Que felicidade, que momento majestoso. E o que você fez com esta notícia? Como isto está produzindo o bem dentro de você e, consequentemente, ampliando-se para um coletivo. Talvez hoje você tenha recebido uma notícia um pouco desafiadora. Algumas das pessoas pode ter recebido um resultado de alguns exames que tenham colocado agora em um fluxo de grandes desafios diante da jornada. E o que você fará com esta notícia, caríssimo? Quais são os ânimos que você empreenderá para colocar a aplicabilidade da chama da espiritualidade dentro da persistência, do poder da oração e tantos relampejos que muitas vezes chegam aos ouvidos vindo de pessoas externas. Mas o quanto é importante você estar em uma ordenança íntima, uma ordenança pessoal, particular, como você tem cuidado de todas as suas ordenanças emocionais. Talvez hoje você tenha percebido o quanto você precisa de ajuda, quer seja espiritual, quer seja material. Talvez hoje você tenha percebido o quanto a vida é mais leve, e o quanto a vida pode seguir com mais leveza. Talvez você tenha percebido hoje que espiritualidade é coisa séria, que não dá efetivamente para ficar desvinculando a matéria do espírito, porque são únicas dentro desta experiência no planeta Terra. Talvez você tenha percebido que este momento seja um momento de você aprofundar mais os seus estudos, enveredar ainda mais pelo campo do conhecimento, Felizes daqueles que conhecem para poder falar. A fala comprometida com o conhecimento é uma fala robusta, é uma fala alicerçada no bem e no cuidado e zelo para com o outro. Feliz daquele que estuda, que busca o conhecimento para que em suas falas tenham mais verdades não absolutas, mas verdades tranquilizadoras de compreender que apenas essa verdade é a primeira porta que se abre tantas e tantas portas de buscas incessantes ao conhecimento. Quanto mais se conhece, mais verificará o quanto precisa ainda aprender. Não se limitem, caríssimos, na pequenez de conhecimentos congelantes. Não se limitem 
há apenas um, dois livros, um, dois conhecimentos. Pois o absoluto, caríssimos, não faz parte desse plano. O campo de fluxo energético, até mesmo do conhecimento neste planeta, ele é fluido, mutável. Tudo evolui, tudo muda. Tudo estará em plena transformação e transmutação. Sabe aquelas mágoas que você ainda carrega porventura dentro do seu coração? Parece que caixinhas foram colocadas em seu coração e que você colocou cada história dentro de uma caixinha e que você guarda e não consegue desapegar. Então, caríssimos, agora neste momento, convido que você abra essas caixinhas, ao menos uma, ou inicie a sua jornada de lavar na mais perfeita ordem do amor. Essas caixinhas, caríssimos, que não vale a pena continuar a sua jornada com isso no seu coração. Talvez aquele relacionamento, quer seja romântico, quer seja de amizade, ou até mesmo no âmbito familiar, profissional, tenha te levado ao extremo do seu campo mental. A sua saúde mental ficou extremamente abalada. Pode até ter reverberado no seu campo físico. Foram essas caixinhas, esses campos guardados dentro das caixinhas. E que neste momento eu peço que você abra. Em um tratamento passado, convidei a cada um de vocês a perdoar o seu pai e a sua mãe, independentemente se você chegou a conhecer. Aos que nem chegaram a conhecer os pais biológicos, transmita amorosidade para eles, pois somente uma mãe e um pai, em uma profunda conexão com uma sintonia divina, Tenha coragem de entregar um filho, carne da sua carne, para que outra pessoa ou sem saber nem quem vai criar um filho. Que seja aplicado, caríssimo, a compaixão. Tenha compaixão ao seu pai e sua mãe, caso você nunca tenha conhecido seus pais biológicos. E seja grato por toda aquela pessoa que te acolheu, e te direcionou os melhores ensinamentos. Talvez a sua avó, talvez um tio, até mesmo a sua madrinha, o seu padrinho, pessoas desconhecidas que te acolheram. E que neste movimento, o quanto está inebriado em um campo ainda maior de amorosidade, de maternagens diversas, felizes daqueles que possuem diversos campos de maternagem e paternagem, felizes daqueles que possuem tantas mães, tantos pais, revestidos em diversos disfaces, diversos disfaces, anjos colocados em seu caminho. Feliz daqueles que reconhecem pais, mães, em tantas e tantas pessoas que acolhem o seu percurso, o seu caminhar. A jornada energética e espiritual aqui plasmada em planeta Terra, é muito mais vivenciada quando você vai encontrando tantos anjos disfarçados em paternagem e em maternagem. Aqueles anjos que te apresentam uma vida. Muitas vezes você pode ter se deparado no seu campo profissional com colegas de trabalho tão desafiantes que muitas vezes nem compreendeu o que você efetivamente gostaria de falar o que você gostaria de empreender dentro dos campos da comunicação, dentro dos campos espirituais. Mas, caríssimos, lembre, a força da oração. A oração, assim como o amor, transforma. A oração rompe quaisquer obstáculos. Coloque-se em oração por isso que chamo sempre atenção ao estado de prece. Preserve o seu estado de prece, a sua serenidade e o seu campo de ação para quando necessário. Não desperdice o seu campo energético com qualquer bobagem, com qualquer pensamento que efetivamente não te levará a bons campos, 
a boas dimensões. Não desperdice o seu campo energético em relacionamentos que efetivamente são campos vampirizadores do seu campo energético. Não desperdice o seu campo energético sendo obsessor por qualquer pessoa encarnada ou desencarnada. Permita que efetivamente a liberdade seja cumprida por você e por todas as pessoas. Em nada adianta hastear a bandeira da liberdade e não ser a primeira pessoa a empreender movimentos de liberdade, de fluidez, de respeito. Felizes daqueles que conseguem compreender a liberdade como as águas de um rio, que seguem o seu fluxo natural, impulsionado por forças gravitacionais e mesmo ocorrendo quaisquer obstáculos no percurso, desvia, se adapta e segue a jornada. E assim vai fluindo até se encontrar com as águas mais profundas, que são as águas marítimas. E com as águas marítimas que festeja o encontro das águas, águas doces com águas salgadas, emoções distintas, emoções mais desafiadoras e empreendidas em campos de fluidez de ter passado por tantos obstáculos, mas não ter desistido diante do fluxo da perseverança ao encontrar com o instinto maternal das águas salgadas. Aquele campo que parece como se fosse um grande colo, um colo de mãe. Feliz daqueles que permitem que os encontros das águas dentro de si sejam realizadas com sabedoria, com oportunidade plena. A majestosa forma de empreender os caminhos espirituais, caríssimos, dentro da evolução da sua mediunidade, das habilidades espirituais que foram colocadas prontamente para a sua experiência aqui dentro deste planeta, é você observar, caríssimos, primeiramente, os seus pensamentos e, consequentemente, as suas falas. Observe se dentro das suas falas ainda contém contextos altamente tóxicos para você mesmo, para você mesma. Eu sou incapaz, eu não consigo, isso não é para mim, eu não nasci com sorte. Campos desta magnitude, caríssimos, provocam campos áridos dentro da sua essência divina. Corrompem a sua jornada. Descaracteriza a persistência que a espiritualidade tanto fala para você. Caríssimos, não desista de você. Caríssimos, bom ânimo. Caríssimos, empreendam cada vez mais os seus melhores. Caríssimos, empreendam a compaixão. Caríssimos, enxerguem Deus nos olhos daqueles que se colocam como seus inimigos. Caríssimos, alertas de diversas escalas, de diversas profundidades. Prestar atenção no que você fala traz um aprendizado importantíssimo para você reverberar efetivamente se aquilo que você pensa estar alinhado com o que efetivamente você diz. Às vezes os seus pensamentos estão muito acelerados, muitas vezes ainda estão em campos julgadores, mas as suas falas estão tão complacentes no bem, na paz, no amor, na união, então, precisa fazer um calibramento, uma calibragem nos seus pensamentos para que eles encontrem a sua fala e, consequentemente, toque no seu coração. Fazendo essa calibragem desse campo energético que está dentro de você, reverberando no seu campo físico, que é a sua mente, projetada por meio do seu cérebro, por meio das sinapses neurais e por tantas estruturações fisiológicas. Caríssimos, uma das formas de fazer este alinhamento é você empreender todos os dias ao acordar, quando você estiver logo após o abrir os olhos, o despertar do seu corpo, observar que o seu espírito retornou 
teve a oportunidade de mais um dia que você, embora não saiba como vai finalizar aquele dia, mas que naquele momento quando você despertar, você projeta em sua mente aquela luz que vocês já vivenciam em Xanadu, a luz da sua plataforma, a cor da luz da sua plataforma, que vocês possam refletir naquele momento, ao vocês despertarem, nos primeiros minutos do despertar, e que aquela luz vá reproduzindo em seu corpo um campo de proteção, como se fosse um manto de proteção com a luz que você se beneficia todas as vezes que vai ao hospital de Xanadu e sobe na sua plataforma de tratamento. Todos os dias ao acordar, faça esse exercício, caríssimos, faça esse exercício. Lembre daquela luz, da cor em que você recepciona em Xanadu, dentro da sua plataforma e busque que essa cor entre pelo seu chakra frontal e vá irradiando por todo o seu corpo, até que o seu corpo fique daquela mesma coloração. Ali você fez a ativação do manto de proteção, do manto de ressonância da calibragem entre os seus pensamentos, entre a sua fala e entre aquilo que você sente. Todos esses três campos mórficos reunidos em um campo celestial, possibilitando que você preste mais atenção em tudo aquilo que você vá vivenciar naquele dia, naquela jornada. Principalmente te alertando para os momentos de reclamações, quando as coisas não saem exatamente do jeito que você quer, quando as coisas não saem exatamente do jeito que você planejou, quando as coisas não são do jeito que você determinou. Todos esses campos, caríssimos, dentro deste exercício do campo essencial, por meio da iluminação distribuída por todo o seu corpo, fará uma grande diferença. Produzirá não só a calma, a paciência, produzirá a sabedoria. Dentro das suas narinas, diante da respiração, o ar ficará muito mais leve. Prestará mais atenção como está a ressonância do seu corpo, como está o movimento do seu corpo, por meio da sua respiração, seus ombros estão tensos, suas costas estão doloridas, diante de pesos em que você carrega da vida e, consequentemente, pesos que você carrega dos outros. Às vezes, compreender o outro requer que você esteja em uma ampla consciência de compreender-se primeiramente para que você possa começar a compreender o outro compreender-se iniciando uma jornada e lembrando que essa jornada é uma jornada infinita mesmo que você cruze a linha do plano espiritual retorne ao plano espiritual mas essa busca por si por comprometer-se, será infinita. O comprometimento consigo, ele é infinito. A percepção despertativa, ela é infinita. Assim seja.